Don't you find Omaha a little bit off the beaten track for the investment world? Well, believe it or not, uh, we get mail here and uh, we get periodicals and we get all the facts needed to make decisions. And unlike Wall Street, you'll notice we don't have 50 people coming up and whispering in our ear that we should be doing this or that this afternoon. You appreciate the lack of stimulation I like, here? I, I like the lack of stimulation. We get facts, not stimulation here. Warren Buffett gilt als erfolgreichster Investor aller Zeiten. Bereits als Kind startete er mit dem Verkauf von Kaugummis, Colaflaschen und Zeitungen. Aktuell wird sein Vermögen auf über 100 Milliarden Dollar geschätzt. Wir schauen uns heute sein allererstes Fernsehinterview an. Darin erklärt er nämlich im Jahr 1984 seine sechs Investmentregeln, mit denen er es bis heute zum erfolgreichsten Investor Investor aller Zeiten geschafft hat. Viel Spaß beim Video. Let's take Warren Buffett of Omaha, Nebraska. If you would put $10,000 in 1965 into his company, Berkshire Hathaway, you would have one million today. Warren was a chapter in my 1972 book, Super Money, so I've known him a long time. He learned his trade with Ben Graham, the original dean of security analysis at Columbia University. I don't think Warren has ever been on television until this interview, and he has certainly never courted publicity, but recently he got a lot of it when he emerged as the key figure in the takeover of ABC by Capital Cities. Also, das hier ist Warren Buffetts erstes Fernsehinterview. Geführt wurde es im Jahr 1984, veröffentlicht aber erst im Jahr 1985 und zwar zu dieser unfassbaren Übernahme. Denn 1985 verkündete das Medienunternehmen Capital Cities, dass es das Fernsehnetzwerk ABC aufkauft. Damals war es ein Schock für die Medienindustrie, weil ABC viel, viel größer war als Capital Cities und jetzt vom Zwerg geschluckt werden sollte. Die Schlüsselfigur bei diesem Deal war kein geringerer als Warren Buffett, der die Finanzierung dafür erst möglich gemacht hat. Und dieser Deal war zu dieser Zeit der größte Firmenzusammenschluss der Weltgeschichte, wenn man jetzt Ölkonzerne ausklammert. Warren will be the largest shareholder of the new company and his own net worth is now far in excess of 500 million dollars. But when I spoke with him last fall in his office in Omaha, he very characteristically made his investment style seem so perfectly simple. The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. I mean, that uh, if you buy things for far below what they're worth and you buy a group of them, you basically don't lose money. Also Buffetts Regel Nummer 1, kaufe Unternehmen, die unterbewertet sind. Damit hat Buffett mehr Sicherheit bei seinen Investitionen. Er kauft also mit seinem Ansatz einen Firmenwert von einem Euro und bezahlt dafür 50 Cent. Dadurch kann er ganz entspannt auch Kursrückgänge hinnehmen und den Kurs ignorieren, denn er weiß, früher oder später wird die Aktie wieder zu ihrem fairen Wert zurückkehren und auf die 50 Cent, die er investiert hat, kommen dann weitere 50 Cent obendrauf. Warren, what do you consider the most important quality for an investment manager? It's the temperamental quality, not an intellectual quality. You, you don't need tons of IQ in this business. I mean, you have to have enough IQ to get from here to downtown Omaha, but, uh, but uh, you do not have to be able to play three-dimensional chess or, or be in the top leagues in terms of bridge playing or something of the sort. Uh, you need a stable personality. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd. Because this is not a business where you take polls, it's a business where you think. And Ben Graham would say that you're not right or wrong because a thousand people agree with you. And you're not right or wrong because a thousand people disagree with you. You're right because your facts and your reasoning are right. Buffett's Regel Nummer 2, sei rational beim Investieren und ignoriere die Massen. Das bedeutet, sich nicht von den eigenen Emotionen steuern zu lassen. Wenn Aktien riesige Kurssprünge machen, dann sollte man nicht einfach blind auf den Zug aufspringen, weil man das Gefühl hat, etwas zu verpassen. Und nur weil Aktien fallen, heißt das nicht, dass man verkaufen sollte, denn die Masse kann falsch liegen, wie Buffett sagt. Es geht also nicht darum, was die Mehrheit sagt, sondern darum, was richtig ist. Kurzfristig kann der Aktienmarkt irrational sein und die Mehrzahl der Anlieger kann falsch liegen. Langfristig kehren die Aktien aber zu einem rationalen Preis zurück. Das gilt sowohl für unterbewertete Aktien, die dann steigen, als auch für überbewertete Aktien, die dann fallen. Warren, what do you do that's different than 90% of the money managers who are in the market? Certainly most of the professional investors focus on what the stock is likely to do in the next year or two and they have all kinds of, all kinds of uh, uh, arcane uh, 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 methods of, of, of approaching that. But, uh, Uh, they do not really think of themselves as owning a piece of a business. 
that the real test of whether you're investing from a value standpoint or not is whether uh, you care whether the stock market is open tomorrow. Uh, if you're making a good investment in a security, it shouldn't bother you if they close down the stock market for five years. It, all the ticker tells me is the price. And I can look at the price occasionally to see whether the price is outlandishly cheap or outlandishly high. But, but prices don't tell me anything about a business. Business, uh, business figures themselves tell me something about a business. But the price of a stock doesn't tell me anything about a business. I would rather value a stock or a business first and not even know the price so that I'm not influenced by the price in establishing my valuation and then look at the price later to see whether it's way out of line with what my value is. Regel Nummer 3, schau auf das Unternehmen und nicht auf den Preis. Für Buffett spielt der Preis einer Aktie im ersten Moment keine Rolle, denn er analysiert das Unternehmen zuerst und ermittelt seinen fairen Wert. Erst im zweiten Schritt schaut er, ob der Preis und sein errechneter Wert zusammenpassen. Kostet die Aktie mehr, als er bereit ist dafür zu bezahlen? dann investiert er nicht. Wenn sie günstiger ist, dann investiert er. In der Praxis bedeutet diese Regel für mich, ich analysiere Unternehmen, die ich interessant finde und erstelle von diesen Unternehmen eine Watchlist. Wenn ein Unternehmen dann von dieser Watchlist einen Preis erreicht, der für mich angemessen ist, dann investiere ich. Natürlich kann die Aktie nach meinem Investment auch weiter fallen, aber ich weiß, dass ich einen angemessenen Preis bezahlt habe und bin deshalb entspannt auch bei fallenden Kursen. So Buffett chose to stay in this world, Omaha, Nebraska, where corn grows just minutes from downtown. Now Omaha is a nice town, but nobody claims it's a world financial center. Here the only thundering herd is actually on four feet. Don't you find Omaha a little bit off the beaten track for the investment world? Well, believe it or not, uh, we get mail here and uh, we get periodicals and we get all the facts needed to make decisions. And Unlike Wall Street, you'll notice we don't have 50 people coming up and whispering in our ear that we should be doing this or that this afternoon. You appreciate the lack of stimulation I like, here? I, I like the lack of stimulation. We get facts, not stimulation here. <laughs> How can you stay away from Wall Street? Well, if I were in Wall Street, I'd probably be a, a, a lot poorer. At, uh, uh, you get overstimulated in Wall Street, and uh, uh, you hear lots of things, and and you, you may you may shorten your focus and a short focus uh, is not conducive to uh, to long profits and uh, here i can just focus on what businesses are worth and i don't need to be uh, in washington to figure out what the washington post uh, newspaper is worth and i don't need to be in new york to figure out what uh, some other company is worth it's it's, it's simply it's an intellectual process regel nummer 4 von buffett besagt sich beim investieren nicht vom hype aus dem umfeld oder den medien beeinflussen zu lassen denn auf börsennachrichten die darauf ausgelegt sind die täglichen kurse zu kommentieren kann ich getrost verzichten Costolani würde sagen, Information Ruination. Was mich wirklich interessiert ist, ob sich fundamental an einem Unternehmen etwas geändert hat. Und das ist als Investor an der Börse mit die schwierigste Aufgabe, und zwar die wirklich wichtigen Informationen von den unwichtigen zu unterscheiden. Der Investmentmilliardär Jamad Palyapatia sagt dazu, Your job as a smart investor is to separate the facts and the news from the fiction and the noise. Dein Job als kluger Investor ist es also, die Fakten von den Märchen und dem Lärm zu unterscheiden. And the, and the less the less static there is in that intellectual process, really the better off you are. What is the intellectual process? The intellectual process is is defining your level, defining your area of competence in valuing businesses, and then within that area of competence, finding whatever sells at the at, at the cheapest price in relation to value. And there are all kinds of things I'm not competent to value. But what? there are a few that I am competent to value. Have you ever bought a technology company? No, I really haven't. In 30 years of investing, not one? I haven't understood any of them. <laughs> so you haven't ever owned, for example, IBM? Which Never owned IBM. Great, Marvelous great company. company. I mean, it's a sensational company, but I haven't owned IBM. And so here is this uh, technological revolution going on, and you're not going to be it's a participant. gone right past me. <laughs> is that all right with you? It's okay with me. <laughs> I don't, have to, I don't have to make money in every game. I mean, I don't know what cocoa beans are going to do. I don't, you know, I, I, there are all kinds of things I don't know about. And that may be too bad, but, uh, you know, why should I know all about them? I haven't worked that hard on them. Regel Nummer 5, die wohl bekannteste Regel von Warren Buffett, kaufe nur Aktien von Unternehmen, die du auch verstehst. 
Und diese Regel haben alle großen Investoren gemeinsam, sei es ein Peter Lynch, ein Warren Buffett oder auch ein Monish Paprei. Denn wer in Unternehmen investiert, die er nicht versteht, der weiß auch nicht, wann es Zeit ist, die Aktien zu verkaufen oder bei diesen Aktien nachzukaufen. Er tappt quasi immer im Dunkeln und sucht verzweifelt nach dem Lichtschalter. Wer die Unternehmen versteht, in die er investiert, weiß, wie Gewinne erzielt werden. Er versteht also das Geschäftsmodell, das heißt, er weiß auch, was passieren muss, damit diese Gewinne gesteigert werden können. Und werden Gewinne gesteigert, dann passt sich auch der Aktienkurs langfristig an die gesteigerten Gewinne an. Wenn ich ein Geschäftsmodell verstehe, dann weiß ich, hat es Potenzial langfristig mehr Gewinne zu erwirtschaften oder eben nicht. Somit habe ich immer eine Entscheidungsgrundlage, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. In the securities business, you literally every day have thousands of the major American corporations offered to you uh, at a price and a price that changes daily. And you don't have to make any decisions. You have to make, uh, the, nothing is forced upon you. So you, there are no called strikes in the business. The pitcher just stands there and throws balls at you. And uh, if you're playing real baseball and it's between the knees and the shoulders, you either swing or you got a strike call on you. If you get too many call on you, you're out. In the securities business, you sit there and they throw uh, US Steel at 25 and they throw General Motors at 68 and you don't have to swing at any of them. They may be wonderful pitches to swing at, but if you don't know enough, you don't have to swing. And you can sit there and watch thousands of pitches and finally you get one right there where you want it, something that you understand, and then you swing. And uh, So you might not swing for six months. You might not swing for two years. Isn't that boring? It would it would bore most people and, and certainly boredom is a is a, is a problem with most professional money managers. If they if they if they try to sit out an inning or two, not only do they get somewhat antsy, but their clients are start yelling they start yelling, swing you bum, you know, from the from the stands, and that's very tough for people to do. Warren, your your approach seems so simple. Why doesn't everybody do it? Well, I think partly because it is so simple. That uh, the academics, for example, focus on on uh, um, all kinds of variables. Partly uh, because by academics, you mean uh, professors of right, finance? Right. Uh, yeah. The, the data business, is there. in business school. Sure. The, and the data is there. So they focus on whether if you buy stocks on Tuesday and sell them on Friday, you're better off, or if you buy them in election years. Uh, and, and sell them in other years, you're better off, or if you buy small companies, there are all these variables because the data are there. And, and they've learned how to manipulate data. And as a friend of mine says to, to a man with a hammer, everything looks like a nail. And once you have these skills, you just are, are, are dying to, uh, uh, to utilize them in some way, but they aren't important. Uh, if I were being asked to participate in a business opportunity, would it make any difference to me whether I bought it on a Tuesday or a Saturday or an election year or something? It's not what a businessman thinks about in buying businesses. So why think about it when buying stocks? Because stocks are just pieces of businesses. Ja, Regel Nummer 6, schlage nur zu, wenn der Preis stimmt und verkompliziere das Investieren nicht. Buffett sagte einmal, investing is simple, but not easy. Was er damit meinte ist, dass es einfach ist, einer Strategie zu folgen. Nehmen wir zum Beispiel die Value-Strategie, bei der du unterbewertete Unternehmen kaufst. Das klingt jetzt mal relativ einfach. Das Schwere daran ist aber in schlechten Zeiten, wenn die Märkte runtergehen und die eigenen Aktien einbrechen, dann auch an dieser Strategie festzuhalten und nicht alles über Bord zu werfen. Oder wenn andere Aktien gut laufen und Rekorde feiern, nicht auf diesen Zug aufzuspringen. Und diese Dinge sind schwierig umzusetzen und hier wird die Psyche viel wichtiger als das Wissen, das man hat. Deswegen sagt Buffett auch, dass es beim Investieren mehr auf das Temperament als auf die Intelligenz ankommt. Professoren und Volkswirte mögen zwar wissen, wie es theoretisch funktioniert, in der Praxis erfordert das Investieren aber mehr als Bilanzen lesen und Wirtschaftsnachrichten verstehen. Costolani hat dazu folgenden Satz geprägt. Volkswirte wissen alles über über die Wirtschaft und das Geld, sie haben es aber nicht. Was sagst du zu den sechs Regeln des Warren Buffett? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich persönlich schaue dieses Interview von Warren Buffett regelmäßig an, gerade wenn es mal im Depot nach unten geht. Einfach um runterzukommen und das Wesentliche beim Investieren nicht aus den Augen zu verlieren. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann zerstör den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Hier oben rechts findest du mein Depot, das ich für meine langfristigen Investitionen in Aktien nutze und hier oben links ein Video, das für dich interessant sein könnte. Vielen Dank dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.